운동 독학 누구나 쉽고 전문적으로 안녕하세요 피플이 무석입니다 이번 시간에는 스쿼트 자세를 해부학 이미지와 함께 쉽고 직관적으로 알려드릴게요 스쿼트 발 위치부터 바벨의 위치, 힙 드라이브, 그리고 척추 정렬 방법까지 꼭 필요한 내용으로 준비했으니 딱 3번씩만 반복해서 시청해주세요 스쿼트도 종류가 정말 많지만 이번 시간에는 백스쿼트 위주로 알려드릴게요 백스쿼트는 가장 흔하게 하는 방법으로 무게 중심을 뒤쪽에 두고 하는 스쿼트입니다 백스쿼트 시 가장 많이 하는 실수는 크게 4가지가 있습니다 첫 번째는 시선을 땅에 두고 할 경우 허리가 말려 디스크에 큰 부담을 줄수 있습니다. 두 번째는 힙 드라이브 없이 내려가면 무릎 관절에 부담을 줄수 있습니다. 세 번째는 와운드 숄더나 측만층처럼 체형을 고려하지 않고 중량 스쿼트를 하면 척추에 부담을 줄수 있습니다. 네 번째는 복압을 제대로 못 주는 경우에 허리 부상의 위험이 커집니다. 스쿼트는 대표적인 다중 관절 운동으로 무거운 무게를 다룰 수 있는 반면에 잘못된 자세가 반복되면 정말 치명적인 부상을 입을 수 있으므로 주의하셔야 합니다. 지금부터 중요한 스쿼트 포인트 4가지를 알려드릴게요. 첫 번째로 스쿼트 발 위치 스탠스입니다. 고관절이 불편하지 않는 범위 내에서 가장 깊게 앉을 수 있는 보폭으로 섭니다. 사람마다 고관절의 구조가 다를 수 있기 때문에 가동 범위의 차이가 있을 수밖에 없습니다. 깊게 앉았을 때 고관절이 불편하다면 가동 범위를 줄여야 합니다. 발끝은 10도에서 30도 벌리고 무릎 역시 발끝과 같은 방향을 바라보게 합니다. 안짱다리가 잘 되는 사람은 발끝을 10도에 가깝게 좁게 벌리고 양반다리가 잘 되는 사람은 30도에 가깝게 발끝은 넓게 벌리세요. 발로 지면을 살짝 움켜줍니다. 뒤꿈치, 새끼 발가락, 엄지 발가락 사이에서 삼각대를 견고하게 만들고 운동해야 발목과 무릎이 흔들리지 않기 때문에 좋습니다. 두 번째로 바벨의 위치입니다. 발을 어깨 뒤에 견갑골 극 위에 올려놓고 손으로 발을 앞으로 누릅니다. 발을 마치 내 몸의 일부인 것처럼 견착해야 안정적으로 운동할 수 있습니다. 만약 어깨가 유연하지 않아서 발을 잡기 어렵다면 발을 좀더 넓게 잡거나 세이프티 발을 활용해 운동하시는 걸 추천드립니다. 그리고 평소에 근막이완이나 스트레칭으로 굽은 등과 어깨를 풀어주시기를 추천드립니다. 세 번째로 척추의 정렬입니다. 척추가 고든 막대기로 상상하고 머리부터 꼬리뼈까지 길게 유지합니다. 바벨이 척추를 짓누르고 있으니 평소보다 척추를 더 꼿꼿하게 세울 수 있도록 신경 써야 합니다. 호흡을 들이마시며 숨을 참고 몸통을 단단하게 만들어 앉을 준비를 합니다. 이렇게 발살바 호흡을 하면 척추를 보다 안정적으로 만들 수 있습니다. 네 번째로 힙 드라이브입니다. 다리 사이에 몸통을 집어 넣는다고 상상하고 주저앉습니다. 굳이 풀스쿼트를 하지 않아도 좋으니 허리가 말리지 않는 지점까지만 내려가세요. 이때 상체는 약간 앞으로 기울어져도 괜찮습니다. 만약 상체를 과도하게 세우려고 하면 무게중심이 뒤꿈치에 실리기 때문에 제대로 힘쓰기가 어렵습니다. 상체가 앞으로 숙여졌다 하더라도 척추의 정렬이 바로 바로 잡혀 척추는 더 튼튼해질 수 있습니다. 하위 지점에서 1차적으로 발로 지면을 밀고 엉덩이가 무릎보다 높아졌을 때 2차적으로 골반을 앞으로 밀며 일어섭니다. 스쿼트는 엉덩이나 허벅지만 발달시키는 운동이 아니라 발목과 무릎, 고관절을 활용해 쪼그려 앉았다 일어나는 동작이기 때문에 관절의 움직임에 신경을 쓰며 운동하면 더 효율적으로 운동할 수 있습니다. 마지막으로 복압입니다. 주저앉을 때는 호흡을 들이마신 상태에서 참으며 복압을 유지합니다. 숨을 들이쉴 때 횡격막은 숙축하고 척추를 둘러싸 하고 있는 복부와 허리 근육을 단단하게 만듭니다. 올라올 때는 호흡을 내뱉으며 힘을 씁니다. 계속해서 호흡을 참으면 혈압이 높아질 수 있으므로 힘을 쓸 때는 호흡을 뱉어야 합니다. 이번 시간에는 백스쿼트 자세에 대해 다뤄봤습니다. 스쿼트는 무게중심을 뒤에 두느냐, 앞에다 두느냐, 다리 사이에 두느냐 등 무게중심에 따라 수많은 변형 스쿼트가 있습니다. 맞다 틀리다 보다는 자신의 체형과 운동 경력 그리고 운동 목적에 맞게 다양한 스쿼트를 하는 걸 추천드리겠습니다. 초보자라면 빈바나 15회 이상 반복 가능한 무게로 세팅하고 오늘 영상에서 강조한 기본 테크닉을 신경 써야 하며 주 2회 이상 한달 이상 꾸준히 운동해 보는 걸 추천드리겠습니다. 중급자라면 무게를 조금 더 올려 8회에서 12회 반복 가능한 무게로 세팅을 하고 운동해 보는 걸 추천드리겠습니다. 그리고 너무 바벨 운동만 하면 다리 근육을 섬세하게 쓰기 어려우니 런지나 스플릿 스쿼트도 병행해 주는 걸 추천드립니다. 상급자라면 6회 미만으로 반복 가능한 무게로 세팅하고 운동할 수도 있으나 운동 목표에 따라 프로그램은 다양하게 바뀔 수 있습니다. 자신의 맞게 운동 프로그램을 구성하셔서 훈련하시기를 바랍니다. 처음부터 무리하게 중량을 올리기보다는 나무봉으로 가슴을 열고 자세를 잡는 연습부터 차근차근 하는 걸 추천드리겠습니다. 피플리 채널에서 다양한 스쿼트 방법을 다뤘으니 꼭 함께 보시면 도움이 되실 겁니다. 네, 이번 시간에 저희가 준비한 영상은 여기까지고요. 영상을 보시고 도움이 되신 분들은 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. Thank you guys!